Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Un saludo especial para todos ustedes. Y vamos a conversar este video que a mí me pareció chistoso, me causó risa, porque Agdala Bucarán le tiró con todo contra fotos Sauces 9 y él denunció luego Fernando Villavicencio. Y es por eso que quería compartir con todos ustedes las declaraciones del señor Bucarán contra estos dos personajes que son, que son de derecha. Prácticamente Fernando Villavicencio es el candidato de la continuidad de Guillermo Lazo. Así es, Lazo es igual que Villavicencio. No hay por dónde darle vuelta. Y Foto también es otra facción de la derecha que también eh, sería de la facción de Lenín Moreno. Así, no hay por dónde darle vuelta. Foto fue el vicepresidente de Lenín Moreno y ustedes ya saben lo que hizo Foto Salchipapa en el año 2020 que mientras en Guayaquil era el epicentro mundial de lo que tuvimos ¿no? en la pandemia. Este tipo se estaba tomando fotos en todos los hospitales haciendo campaña presidencial. Y luego cuando vio la cosa seria, como todo cobarde, renunció. Dejó votar a la vicepresidencia y se fue. Así, ustedes ya conocen el resto de la historia. Así que con esta pequeña instrucción vamos a mostrarle la, la captura de pantalla del señor Bucarán. Ahí está. Miren, vamos a leer la, lo que dice aquí el señor Bucarán. Lástima por Ecuador, dice. He visto imágenes de tres o cuatro mitines del candidato de Lazo. Y otro, y otro por ahí. Es una vergüenza. Mitines de 500 u 800 personas. Ahí donde Agdalá metía 50 mil almas. Y la tierra temblaba cuando yo entraba al pueblo. Hay una carencia total de liderazgo. Ahora todo es TikTok y esas tonteras similares. El pueblo no le interesa ver... Bueno, ya está la palabra. Negro futuro le veo a mi patria. Ante la calidad de candidatos que tenemos, increíble, un país que tuvo un Alfaro, Velasco Ibarra, el Yuro Córdoba, Camilo Ponce, Don Buca, Roldós, Monstruos de Líderes, Carlos Julio Rosemena, Raúl Clemente Huerta, Coronel Armijo. Eso es lo que dice eh, el expresidente Bucarán. Vamos a analizar esto. Eh, y es verdad, aunque traten de tapar, de, de, de simular sería la palabra correcta o distorsionar la realidad donde principalmente había Vicencio, que lo hacen poner como si fuera el gran líder, y son vitines, sí. Aquí Bucarán veo que es generoso, le pone 500. Eh, yo tengo conocidos, por ejemplo, donde ha estado Villavicencio, y no pasa de los 200 personas, no pasa. Y eso que toda esa gente es pagada, así es. Villavicencio que criticaba el correísmo que les daban, les pagan con col y sándwiches, aquí Villavicencio, según la información, le da 10 dólares a las personas para que vayan a hacer bulto. Aquí Bucarán eh, es generoso y le, y le dice que mete 500, 800. Y bueno, muchos de ustedes serán jóvenes, pues para las personas que ya tienen edad, recordarán los mitines de Bucarán, allá en la década de los 90, es verdad. Bucarán en ese tiempo sí jalaba, jalaba eh, gente. Creo que ahora no con la misma cantidad, pero si ponemos ahora a Dalá Bucarán en un mitin contra el de Fernando Villavicencio Foto, claramente, así es, claramente... Eh, Agdalá Bucarán le mete una goleada de 5 a 1 a Villavicencio y a Fotos Salchipapa. Eso no hay que negarle. Bucarán tiene más eh, este, arrastramiento o arrastre popular, sería la palabra correcta, que estos tipos. Y aquí también veo a Bucarán que pone, como dice, monstruos de la política, como Velasco Ibarra, a Don, a Don Buca, a Jaime Roldó, a Camilo Ponce. Pero aquí veo que Bucarán es, es malvado, ¿no? ¿Cómo vas a poner.? A comparar a un foto, un Villavicencio con eh, Velasco Ibarra, con Jaime Roló. Es, es decir, no hay ni punto de comparación. Pero si queremos hacer una analogía es como poner una un polvo. Así es, un pe una partícula de polvo contra una galaxia. Así, para que ustedes entiendan la analogía de comparar entre Villavicencio y foto con estas grandes figuras de la política del, ecuator del, del Ecuador. Es como poner una partícula de polvo contra una galaxia. Para que ustedes comprendan. Ahora vamos a, con la siguiente captura de Bucarán, que aquí está. Ahí está, vamos con la siguiente parte, que aquí, a ver, listo. Dice, Jaime Hurtado, René Mauge, Nebot, León Febres Cordero, Rodrigo, Rodrigo Borja, Frank Vargas, Rodrigo Paz, eh, Emanuel, Álvaro Novoa y muchos más. Gente capacitada con cerebro y talento. Ahora el nivel de Villavicencio u Otto es el de dos. Sin historia que antes servirían para cargar agua en la 18. Gente inecta y todos corruptos. Hay uno que otro candidato que se salvan. Pobre Ecuador, ya vuelve el loco el 2025. Eso es lo que dice aquí Agdala Bucarán. Vamos a... Bueno, aquí sigue nombrando a varios personajes políticos del Ecuador. De la década de los 80 y de los 90 y también de ahora. Y es verdad. 
<ríe> Villavicencio y Foto Sauce 9 creo que serían aguateros en la 18 o, o pasapapel como dice Bucarán las personas que no conocen la 18 en la ciudad de Guayaquil es una zona donde eh, están las cariñosas para que ustedes entiendan o donde están las mujeres que venden eh, cariño ya ustedes comprenderán a lo que me estoy refiriendo así es el, el la 18 aquí en Guayaquil las personas que no conozcan y lo interesante aquí también de Bucarán es que dice que el, el loco Vuelve en el 2025, es decir que Bucarán quiere lanzarse para candidato presidencial en el año 2025. Bueno, todos tienen derecho, yo les he dicho, aquí la, eh, la constitución nos da ese derecho de poder eh, participar y poder elegir. Es decir, pueden votar y también pueden ser candidatos para cualquier día. Todos tienen derecho, así es, todos tienen derecho. Si Bucarán quiere ser eh, candidato, pues que lo sea. Sí, mis estimados amigos. Entonces, creo que ahí está claro de cómo Bucarán lo ha dejado completamente en ridículo, tanto a Villavicencio como a Otto. Y yo ag agregaría a más personajes. Topic, un totalmente desconocido. Eh, Jacu Pérez, también otro. Eh, yo no digo payaso, porque los payasos hacen una noble profesión, hacen reír. Eh, diría un mequetrefe como Jacu Pérez. Diego no, eh, Die Daniel o Diego Nabo Daniel Novoa, creo que es el hijo de Álvaro Novoa. Es un eh, hijo bobo que tiene eh, dinero. Así es. Se escucha esta frase, burro con plata. Así es, eso es lo que es Daniel Novo. Otro totalmente desconocido, pero con plata. Eh, Luisa González, totalmente desconocida. Por ahí fue asambleísta. Y los otros candidatos, creo que ya lo hemos tocado. Es decir, esta elección, prácticamente ninguno. No hay ningún candidato que se puede decir que es presentable para poder votar y como decía Bucarán antes teníamos esa ese nivel de candidato ahora no hay absolutamente nada creo que está claro el mensaje mis estimados amigos de lo que ha dicho el ex presidente Bucarán contra principalmente contra Villavicencio y Foto Sauces 9 de, <ríe> de, que nos, de que serían aguateros a lo mucho aquí en esta zona de Guayaquil y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bucarán como les repito, esta elección, los candidatos son de muy bajo nivel. Pero vean, haciendo una retrospectiva de los candidatos que hemos tenido. Moreno fue presidente. Lazo fue presidente. Es decir, ahora cualquier hijo de vecina puede ser presidente. Incluso hasta Villavicencio quiere ser presidente. Tan bajo ha caído el nivel en el Ecuador para ser presidente que cualquier... De ahí ha aparecido cualquier hijo vecina, cualquier tipo que salió de alguna alcantarilla o de alguna cueva se cree presidencial. Para que vean lo, lo bajo que hemos caído cuando se debería elevar el nivel un poquito para candidatos. Pero eso ya es otro tema que con código de la democracia, eh, elecciones internas, primarias, como lo hacen en otros países del mundo. Pues el tema principal de Bucarán es que tanto Foto como Villavicencio... No sirven absolutamente para nada. Son grandes representantes del continuismo de las élites de la derecha. Y ese no es el camino. Muchas gracias por estar aquí. Que tuve un excelente día. Dale me gusta. Y escriban en los comentarios qué piensan sobre esto. Y hasta una próxima oportunidad. Chao.